Hello everyone and welcome to the lesson. Today we are speaking about healthy food. The topic is the rules of healthy food. Open your copy books and put down the date. Thursday, the 21st of April, class work. Well, we are going on speaking about food, but today we are not speaking about cafe or restaurants. Today we are speaking about healthy food. Так, мы с вами сегодня продолжаем тему питания, еды, но в отличие от предыдущих уроков мы сегодня не будем говорить ни о кафе, ни о ресторанах, ни о рецептах. Мы будем говорить о продуктах, которые полезны для нашего здоровья. So, look at this pyramid. There are some products. Let's have a look from the top. Fats and oils. Milk and dairy products. Meat, fish and beans. Vegetables, fruit, bread and grains. What do you know about these foods? Что вам известно? об этих продуктах. And which help us keep healthy? I think your answers were they are necessary products это необходимые продукты they are healthy они полезные we need them to grow and to feel well они нам нужны, чтобы мы могли расти и хорошо себя чувствовать and they all help us keep healthy каждый из этих продуктов по-своему помогает нам поддерживать здоровье now, let's have a look at the title of the text. Посмотрите на заголовок текста. Eat well, feel great, look great. Питайтесь хорошо, выглядите и чувствуйте себя замечательно. How is this title connected to the picture? Каким образом этот заголовок связан с картинкой, на которую мы смотрели минуту назад? Well, probably, if you eat well, if you eat healthy food, if you eat different products, you feel great. And you look also great. Если вы правильно питаетесь, то и самочувствие у вас будет хорошее, и выглядеть вы будете хорошо. Let's check, let's listen and read the text. Итак, проверяем наши предприятия. Предположение. Слушаем и читаем текст. Page 93. Exercise 2. Страничка в учебнике 93. Упражнение 2. Exercise 2A. Page 93. Eat well. Feel great. Look great. We all want to be healthy. What foods can help us with that? Bread and grains. A balanced diet is based on bread and grains, foods like rice and cereal. These foods give you fibre, iron and vitamin B. At least 40% of what you eat every day should be types of food in this category. Fruit and vegetables. You should eat plenty of vegetables and fruit every day to make sure you get enough potassium and vitamins A, C and E. 
dairy products. Types of food in this category, like milk and cheese, have a lot of calcium and vitamin D. These two elements protect your bones. You should consume milk, cheese or yoghurt every day. Meat, fish and beans. This category also includes eggs and nuts. These types of food give you iron, magnesium and protein. White meat, such as chicken, is better for you than fatty red meat. Fats and oils. A little oil every day, about five or six spoonfuls, is useful against heart disease. Eat wisely. If you eat a balanced diet, you will feel great, look great and always be healthy. So, the text told us about food you need to be healthy and there were five groups of products. Необходимые вам продукты делятся на пять групп. Bread and grains, хлеб и зерновые, fruit and vegetables, овощи и фрукты, dairy products, молочные продукты, meat, fish and beans, мясо, рыба и бобовые, fats and oils, растительные и животные жиры. So, all these products give you something. Все эти продукты дают вам какие-то питательные элементы. There were some words in the text, like fiber, iron, vitamins, potassium, calcium and protein. Of course, you know protein, you know vitamins, you know calcium, probably you know iron, but fiber and Potassium are new for you. Я думаю, все знали слова, такие как витамины, кальций, протеин, но клетчатка, fiber и калий, potassium точно для вас новые. Запишите слова в словарь и обязательно их выучите. Now, you are to work with the text and to complete the table. You are to reread the text and find products which contain fiber, iron, vitamins, potassium, calcium, protein. Some products can go into different groups. Итак, ваша задача сейчас поработать с текстом. В тексте были названы продукты, в которых содержатся те или иные элементы. Ваша задача выписать из текста продукты, в которых содержатся клетчатка, железо, витамины, калий, кальций и протеин или белки. Некоторые продукты могут попасть в разные группы, как, например, фрукты. Там есть и витамины, и железо, например, или Калий и витамины. В молочных продуктах кальций и витамины. So, you are to copy food from the text or you can add something you know from your life experience. Кроме того, что вы найдете в тексте, вы можете дополнить табличку продуктами, о составе которых вы знаете из личной, личного опыта. So, stop the video. And put the table in your copybook. Сделайте паузу на видео и запишите эту табличку в тетради. Well, when you are ready with the table, time to have a look at your homework. And your homework is only to learn 
new words. А что касается вашего домашнего задания, вам остается только хорошо выучить слова урока. So, that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye.